oh, das war echt die krasseste Regennacht, die ich in meinem Leben erlebt habe. Es hat nur geschüttet für Stunden. Alle zwei Sekunden gab es einen Blitz. Also wir haben bestimmt von abends elf bis nach vier hat es geschüttet ohne Ende. Wir haben ungefähr tausend Blitze gesehen. Ich habe sowas echt noch nie erlebt. Es hat dann angefangen, in den Camper wenn reinzurechnen und ich war so froh, nicht in einem Zelt zu sein. Ich wäre echt weggeschwommen. Wir haben dann nachher mal geguckt in der Abvorsage und es sind 50 mm runtergekommen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir haben dann gedacht, dass irgendwann uns vielleicht der Fluss überfluten wird, weil wir ja direkt am Fluss schlafen. Dann sind wir nachts auch rausgegangen und haben gecheckt, aber wir konnten nicht so viel sehen. Aber man sieht, dass der Fluss ist ein ganz schönes Stück hochgekommen. Also der ist schon ganz schön dicht. Und Zuri hat auch echt Panik vor den ganzen Gewitterschlägen gehabt. Aber jetzt ist alles wieder sonnig. Wo sind wir jetzt? In Windes. Where, where are we are now? Windem. Wir sind jetzt in Windem hier. Ein Touri-Hotspot, aber hier ist super schön. Nur viele Menschen. Windem hier ist der größte natürliche See Englands und liegt im Lake Districts. Einer von 15 Nationalparks von England und UNESCO-Welterbe. Die Gegend soll als Leitbild für das Auenland von Herr der Ringe gedient haben. Die Gegend wird auch als englische Schweiz oder Kleinschottland benannt. Wir hatten echt Glück mit dem Wetter, denn die Region ist die nasseste Region in ganz England und eigentlich regnet es hier immer. Ich bekam auch einen ersten Vorgeschmack für die mich noch zu erwartenden steilen Straßen dieser Gegend. Ja, Emma ist jetzt zurückgefahren und äh, für uns geht es jetzt weiter mit dem Fahrrad wieder Richtung Schottland. Wir fahren jetzt so ein bisschen durch den Lake District durch, sind jetzt noch so 200 Kilometer und dann sind wir in Schottland. Das denke ich, wird so zwei Tage dauern. Gucken, wie das Wetter so mitspielt, aber bisher ist es schon echt super heiß. Und Hallo? Wo ist denn die Touri? Hallo? Das ist mal ein geiler Fahrradweg. Der ist nicht komplett für Autos gesperrt, jetzt die Straße.
schauen wir uns mal diesen Steinkreis an. Der Steinkreis stammt aus der Zeit um 3000 vor Christus und gehört damit zu den frühesten Steinkreisen, die in Großbritannien gefunden wurden. Warum er errichtet wurde und welchem Zweck er diente, bleibt bis heute ein Geheimnis. Ich weiß nicht, hört ihr das? Ja, ich hoffe, dass das kein Gewitter ist. Schauen wir mal. Machen wir mal weiter. Okay. Oh, thank you. Oh, it's heavy load you've got. Yeah, 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 yeah. very heavy. You're going on a traveling holiday by the way. Yeah, to Scotland. Wow. Okay. Electric bike. Can the electric bike haul all this? <laughs> yeah. Yeah. Very oh, good. <laughs> well, have a good day anyway. Yeah. Thank you, thank you for the, That's all right. the advice. Die haben mir gerade gesagt, dass ich den Fahrradweg da nicht lang fahren kann, weil die Brücke gesperrt ist und es dann nur einen ganz, ganz kleinen Trampelpfad runter und hoch gibt und dass ich das unmöglich mit dem Trailer schaffen kann. Von daher muss ich jetzt gerade rumdrehen und werde es die Autostraße nehmen. Und es regnet. Wir sind jetzt in einem Café, weil wir ein bisschen abwarten wollen. Ich weiß nicht so genau, ob sich der Regen nochmal wieder sich entwickelt. Es donnert das die ganze Zeit. Jetzt haben wir hier einen veganen Kuchen gefunden und Cappuccino. Und heute ist es ja Montag bis mit das Eat Out Help Out. Das heißt, alles ist 50 Prozent äh, reduziert quasi, weil die anderen 50 Prozent die Regierung übernimmt. Und da lohnt es sich dann natürlich doppelt mal ein bisschen zu stoppen und den Regen abzuwarten. Ist der Regen doch ein bisschen schlimmer geworden. Und natürlich hat sich den Hundeanhänger jetzt versteckt, weil es hier ein bisschen zu viel mit den ganzen Gewitter donnern. Der stärkste Regen ist durch, da fahren wir jetzt mal ein bisschen weiter. Hoffen wir, dass der Nieselregen auch bald aufhört. Bisschen Angst wegen dem Donner. Okay, und jetzt geht's in den nächsten Berg hoch. So, wir werden jetzt hier langsam rüberlaufen. Dann müssen wir zur Riesel übertragen. Oh, sie hat's geschafft! Aber hier waren ungeduldig. Na gut. Oh, ist ganz schön steil. Puh. Wunderschön ist es hier. Den Regenbogen? Super schön. Guck euch mal diese Berge an. Wahnsinn. Cool, seht ihr das? Da gibt es ein paar einzelne Kühe, die mir die ganze Schafsherde weidet. Upsala, war ausgebrochen. Schafe auch. Dazu riecht er ganz chill. Schäflein, falsche Richtung, wir müssen da vorbei. Boah, guckt euch diesen Ausblick an. Ho, ho, ho. Oh, das Schaf trinkt bei seiner Mutter. Sein Babyschaf. Oh, ihr sollt doch nicht vor uns herrennen. Das ist jetzt schwierig. Boah, seht ihr was, wie die Straße da hinten hochgeht? Das wird ordentlich. Aber wunder, wunderschön. Es donnert immer die ganze Zeit. Ich hoffe, dass da nichts mehr runterkommt. Oh krass! Guck dich mal den Berg an. Ich hoffe, dass ich den hochkomme. Boah, der ist super steil. Nein, Zuri. 13% Steigung. Das ist zu viel. So hochschieben. Aber ich glaube, es ist nur ein kurzes Stück. Wir haben es geschafft. Den Berg. Könnt ihr, seht ihr das? 13% Steigung. Man sieht es echt nur an anderen. Na ja gut, am Auto sieht man es nicht so stark. Und jetzt geht es genauso steil auf der anderen Seite runter. Boah, ist das steil. Das ist super steil. 25%. Oh Gott. Wow. Puh. 
bin tatsächlich froh, dass ich nicht diese Seite hier hochfahren musste. 13 hatten es schon ohne sich. 25 wäre ich jetzt echt nicht so sicher, ob ich sie hochbekommen wäre mit Schieben. Ich frage mich wirklich, ob ich jetzt schon nach vier Tagen keine Breakpads mehr haben kann. Also ich meine, die Berge sind hier so echt, die haben es schon echt in sich, aber also es quietscht halt schon ein bisschen. Das wäre schon enorm. Ich bin ja echt noch nicht so viel gefahren. Ich habe mich gerade mit zwei Einheimischen unterhalten. Die waren ganz jung, so Mitte 20. Die haben mir jetzt einen Platz für die Nacht empfohlen. Also die leben hier direkt am See und dass sie hier auch immer Urlaub machen, weil das natürlich eine sehr, sehr schöne Region ist. Und das ist dieses Jahr aber viel, viel voller ist. Und normalerweise hat man immer ausländische Touristen und dieses Jahr hat man nur englische. Und das ist aber alle Campingplätze schon Ende September ausgebucht, sind, dass sie selbst einen Campingplatz nutzen wollten, dass sie keine Chance hatten. Das ist schon heftig. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber es blitzt die ganze Zeit. Und so habe ich mich jetzt entschieden, doch ein Zelt aufzubauen, weil ich nicht schon wieder nass geregnet werden will. Aber ich glaube, das sieht man nicht leider. Oh, das war ein Groß. Habt ihr das gesehen? Das ist unser Schlafplatz. Es hat tatsächlich noch gut gewittert heute Nacht. Es hat auch geregnet. Von daher war es ziemlich gut, dass ich das Zelt aufgebaut hatte. Da ist mein Schlafplatz gewesen. Ich finde es idyllisch. Guten Morgen! Hallo! Haben wir gute Aussicht hier. Schöne Aussicht. Und noch ein kleiner See. Wir werden hier jetzt erstmal frühstücken. Sehr, sehr schöne Aussicht. Den Bergen. Hm, sorry. Und hier ist nämlich so ein kleiner Streifen. Das heißt, falls Autos vorbeikommen können, können die auch einfach vorbeifahren. Falls euch interessiert, was ich jetzt esse, ich habe mir aus Deutschland Tartex mitgenommen. Ich liebe Tartex. Und vom Losfahren habe ich noch deutsches Brot gebacken. Ganz, ganz vielen Kernen und Samen. Weil das hält sich dann lange und das macht dann auch noch mal satt. Da ist noch vier Scheiben. Also die bleibt weg für Aussicht. Hm. Hm. Hallo Zuri! Fahren wir weiter? Zuri ruht sich ein bisschen im Schatten aus. Hallo Zuri! Hallo! Hallo! Oh. Hallo! 
kommt schon wieder ein echt steiler Berg. Mal gucken, ob wir den hoch schaffen oder ob wir da wieder schieben müssen. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie man das sieht, aber es ist ziemlich steil. Das müssen wir jetzt auch hochschieben. Aber ich glaube, wir sind gleich oben. Vorher wollte ich den ganzen Tag schon der Cycle Route 10, also Radweg 10. Und bisher ist der echt gut. Das sind alles nur ganz, ganz kleine Nebenstraßen. Oh oh, nochmal ganz schön steil. Oh, Zuri. Das war's schon. Nur eine ganz kleine Erfrischung. Max kaum glauben, aber nach 40 Kilometern haben wir das erste Café gefunden. Jetzt machen wir gerade Kaffeepause in der Sonne auf dem Parkplatz, aber es ist besser als nichts. Und in 6 Kilometern ist eine bisschen größere Stadt sein. Da werden wir mal gucken, ob wir ein Radgeschäft finden, weil es schleift einfach die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob sich da die Scheibenbremse vielleicht verbogen hat durch den ganzen Berg. 25 Prozent mal gucken. Oh, da hat Zuri gerade Hühnchen bekommen. Oh, das war lecker. Hm? Oh, das war süß, hä? Das war wirklich süß in dem Café. Wir haben Zuri dreimal Chicken gegeben. Ich wollte gar nicht mehr weg. Ja, der nette Fahrradfahrer hat mir auch schon wieder durch die Absperrung geholfen. Es war eine sehr, sehr enge Kurve. Er musste den Trailer zweimal anheben, damit ich durchgekommen bin. Und er macht auch gerade, er ist jetzt vom Norden von Schottland gekommen und fährt quasi in den Süden. Aber er macht das irgendwie immer nur etappenweise und fährt mit dem Auto dazwischen. Aber er hat mich vor den Mitches gewarnt, vor den schottischen Moskitos. Er meint, es gibt kein Mittel, was hilft. Ich bin gespannt. Wirklich ein richtig schöner Weg in die Stadt. Bin ich begeistert. Was ich übrigens auch mitteilen kann, ist, ich habe ja das Solarpanel ausgetauscht. Ich habe jetzt 30 Watt. Auf der letzten Reise hatte ich 24 Watt mit. Und das 30 Watt Panel schafft es, mein Handy aufzuladen mit GPS an und mit Display an. Und das 24 Watt Panel hat es nicht geschafft. Also das ist schon mal ein klarer Fortschritt. Das hat jetzt irgendwie fünf Minuten gedauert. Der hat ein bisschen an den Bremsblöcken hier rumgeschraubt. An diesen hier und hat die wieder richtig zentriert. Und jetzt hat das auch auf, alles aufgehört, das Quietschen. So, jetzt geht's weiter. Richtung Schottland. Hunde. Oh ja. Guckt euch das an. Hunde Eis für die Zuri. Das schmeckt lecker, hä, Zuri? Ich habe mir für mittags immer so Fitnessriegel mitgenommen. Ich muss sagen, bisher die allerleckersten und auch die sattmachsten sind, aber leider auch die teuersten sind die von Seitenbacher. Aber ich habe noch eine ganze Reihe anderer mit. Mal gucken, wie die so alle schmecken und satt machen. Sonst bin ich echt froh, draußen der Stadt zu sein. Es war so laut, so stressig. Und jetzt ist es echt wieder ruhig. Oh Gott, ich kann echt durchatmen. Ist echt schön. Und wir sind auch kurz vor Schottland. Weiß ich, vielleicht noch so 15 Kilometer? Riesen 
Radweg, also bestimmt 15 Kilometer drumherum. Aber ich fahre jetzt Bogenmordstrecke, das sind nämlich nur drei Kilometer bis zum nächsten Ort. Da würde ich gerne nochmal Akku laden, weil dann sind wir in Schottland und dann kommen wir irgendwie für die nächsten 50 Kilometer gar nichts mehr. Ich habe nur zwei halbvolle Akkus aktuell. Schaffe ich wahrscheinlich nicht. So, wir sind in Schottland. Gretna ist die erste. Das ist eine Stadt oder Dorf in Schottland. Ja, jetzt noch mal kurz fürs Protokoll, damit wir wissen, wie viele Kilometer wir gefahren sind in England. Der Tacho ist jetzt 7158,5. Welcome to Gretna, Gateway to Scotland. Schauen wir, ob wir hier irgendein Café finden, wo wir noch mal aufladen können. Das ist schon sehr klein. In 6 Kilometer soll noch ein Pub sein. Fahren wir jetzt mal hin, weil hier in dem kleinen Örtchen gibt es eigentlich gar nichts. Tote Hose. Die Restaurantdichte in Schottland sollte mich noch öfter in Schwierigkeiten bringen. Wir wollen zu den schottischen Inseln. Die sind in Northampton los gestartet. Die eine Batterie ist jetzt alle gegangen. Jetzt habe ich auf der anderen, die habe ich heute geladen im Café. Auf der sind jetzt noch 35 Kilometer Eco, also die ist halb voll. Jetzt hoffe ich, dass in so drei Kilometern ein Pub ist, weil der erste Pub, der hier sein sollte, der ist zu. Ich glaube, das ist das einzige medium große Dorf, was jetzt eigentlich noch kommt heute. Ich weiß auch nicht, ob ich mit dem Akku noch in die nächste Stadt komme. Wer weiß schon gut, wenn das auch hätte. Erleichtert und überglücklich fanden wir endlich ein Restaurant. Doch es hielt einige Überraschungen für uns parat. Hi. I was just looking for to where to put my bike, but I guess probably just leave it out there. Oh, um, I mean, you can probably put it in here. Yeah, okay. Yeah. Some food. Huh? And for some food. Uh, can, do, I, I guess you have a menu? Yeah. Yeah, yeah, then I will just check what. <laughs> so I can probably... Sorry. Nachdem Zuri in den englischen Restaurants so verwöhnt wurde, zeigte sich in Schottland ein ganz anderes Bild, was insbesondere an den Regentagen zu einem echten Problem werden sollte. Denn anders als in England sind Hunde in schottischen Restaurants fast nirgends erlaubt. Nein, Zuri. Meine erste schottische Erfahrung war auch, dass es in dem Restaurant keine einzige vegane Speise gab, aber auch gar keine nicht so wirklich vegetarische. Ich staunte nicht schlecht, als ich die sichere Option Pommes bestellen wollte und auf einmal der Küchenchef vor mir stand und mir mitteilte, dass auch die Pommes nicht vegetarisch sind, weil nämlich wie in Schottland üblich alles in Rinderfett und Rinderbrühe angebraten wird. Und so gab es für mich nur einen Orangensaft. Folgendes heute Morgen schon der Nummer 7. Gucken, wohin die uns führt. Auf jeden Fall bis Castle Douglas und dann mal gucken, was wir morgen erreichen. Oh, das ist das Meer. Cool. Cool. Das ist England. Sieht super cool aus mit dem ganzen Moos auf dem Sand. Verrückt. Obwohl wir auf so einer Nebenstraße sind, ist es eigentlich gar nicht so einfach, einen Schlafplatz zu finden. Hier ist alles abgeholzt und das ist alles Farmland. Das ist auch die offizielle Radroute. Ich weiß natürlich auch nicht, ob hier Fahrradfahrer vorbeikommen. Vielleicht an sich wäre es gut, wenn es noch mal irgendwo eine Seitenstraße gibt, wo wir reinfahren können. Ja, das Land scheint irgendwie komplett aufgezweigt und eingezäunt zu sein. Es gibt hier überhaupt keine freien Ecken. Kein Weg, der irgendwo reinführt, kein Wald, gar nichts. Das könnte schwierig werden heute Abend. Echt Hunger, ich würde gerne was kochen. Vielleicht ist das was. Fahren wir mal hier rein. Paf. Klingt schon gut. Schon echt nicht so einfach. Hier ist alles abgeholzt, darf man nicht betreten und hier die Wiese ist alles zugezäunt. Puh. So, mal schauen, wo diese Wiese hin wird. Ist alles zugezäunt, das ist unglaublich. Hm, ich glaube, das führt da hinten zu dem Häuschen hin. Das ist echt krass, hier gibt es so viel Wiese, das ist alles eingezäunt. Ich glaube, wir müssen hier auf dem Weg schlafen, hier an der Seite, dann kann zumindest ein Auto vorbei. Puh, das ist echt blöd. Also diese Straße sieht mir nicht danach aus, ob da jemand vorbeikommen wird heute Abend. Und deshalb habe ich jetzt hier mein Bett aufgerichtet. Ja, und jetzt essen wir mal Abendessen. Ich bin echt hungrig. Und Zuri, du bist auch hungrig, hm? Als erstes kriegt Zuri Abendessen. Ich habe 
ihr zweimal ein Kilo Hundefutter mitgenommen. Trockenfutter. Leider isst sie das trocken nicht mehr, seit sie die ganzen Würstchen bekommen hat. Jetzt habe ich noch mal so scheiß Hundefutter, aber es funktioniert, dass sie es isst. Wenn, das, wenn man nur, egal wie viel sie gerannt ist, selbst wenn sie 30 Kilometer gerannt ist, ich stelle ihr nur Trockenfutter in, isst es nicht. Das ist echt krass. Mehr gibt es heute Abend. Kichererbsen, Couscous. Ich mag mal gerne eine Packung leer, damit nicht alles gleichzeitig offen ist und ausläuft. Zusammen mit Softtomaten. Und Oliven. Die sind echt praktisch. Die sind auch super lecker, äh, weil die nicht so viel Gewicht haben. Und ich mache immer Gemüsebrühe rein. Dann gibt das immer noch mehr Geschmack. Ja, lasse ich es mir jetzt mal schmecken. Hm. Das hier ist übrigens mein Gaskocher. Super klein zusammengepackt und der ist aus Titan. Der ist von Snow Peak. Und dann brauchen wir halt immer nur eine Gaskartusche. Das ist alles. Es erwartet euch mal wieder viel Spannendes. Unter anderem, Helen lädt uns zu sich ein und zeigt uns ihre Heimat. Suri hat die erste Begegnung mit den wilden Tieren Schottlands. Wir durchradeln mit dem Galloway Forest den größten Wald von Großbritannien und stellen fest, dass die einzige Stromquelle für die nächsten drei Tage geschlossen hat. Bis zum nächsten Video.